Está lleno de amor mi corazón, ¿eh? <risa> Doctora, está lleno de amor. ¡Está enamorado! <risa> ¡Está enamorado! Estoy enamorado de la vida. ¡Enamorado de la vida! ¡No me me ha quitado un poco el hambre porque es que me he dado cuenta de que he perdido el pasaporte. Eh, ayer volviendo del hospital debe ser que se me, se me cayó en la calle o algo así. Tengo que ir luego a la policía a ver si alguien lo ha devuelto. Como anuncié en los episodios anteriores, en el camino a la costa me empecé a encontrar un poco regular primero y peor después. Yo sentía unas molestias urinarias, así que llamé a mi seguro y a ti y les dije, y a ti. Me encuentro mal, necesito que me busquéis un lugar en Valledupar para que me hagan unas pruebas. Fui, con la mala suerte, como conté en episodios anteriores, que perdí el pasaporte. Yo llamaba y llamaba al hospital diciendo, oye, es que tiene que estar ahí, es que os lo habréis quedado sin querer y no os acordáis. Bueno, pues al final me personé como por cuarta vez, insistiendo en que eso tenía que estar allí, de lo pesado que me puse, alguien llamó a la enfermera que estaba dentro del lugar en el que yo había estado y tras haberme negado 500 millones de veces que yo no tenía mi pasaporte, apareció una enfermera diciendo Ah, sí, esto se lo dejó aquí alguien hace cuatro días. <ríe> y era como, pues, pues sí que os lo estoy diciendo, os lo estoy diciendo. El caso es que lo recuperé y puse rumbo a... A Santa Marta. Con una temperatura de 40 grados y mal cuerpo pero buena actitud, encaré los 250 kilómetros que separan Valledupar de Santa Marta, donde tenía idea de quedarme en el apartamento de una persona que conocí en Medellín para luego continuar hacia el Parque Nacional de Tairona y La Guajira. Bueno, estamos llegando ya a Santa Marta. Parece que no soy el único. <ríe> Qué calor, muchacho. 41 grados más está marcando el termómetro casi todo el camino. Aquel día era el 6 de marzo de 2020. Mi idea era pasar unos días en la casa que me prestaban, recuperarme y continuar. Pero ni me recuperé ni pude continuar. Pero llegar, lo que es llegar, llegué. Eso, ni más ni menos, es el mar. El mar Caribe. Joder, qué guapo. Por el camino, no me Los guardacostas poniendo salsa después de anunciar que quedábamos oficialmente confinados fue el comienzo de una serie de sucesos surrealistas que viviría durante los 82 largos días que me esperaban en aquella jaula de oro. Y claro, viendo lo que se avecinaba, tenía que aprovisionarme. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de cuarentena en Santa Marta, en el ojo del huracán. Pero eso no quita que uno pueda comprar sus gambas congeladas para hacerse un arroz con marisco, ¿verdad? <risa> Aquí hay de todo. Un par de botellas de vino. Que no falte, porque si es el fin del mundo que por lo menos nos vayamos contentos. Abundancia. <risa> y buena energía. Vamos a seguir haciendo la compra. Ta -ta -tan, ta -tan, ta -tan, ta -tan. El apocalipsis. El apocalipsis tal vez no, pero la prostatitis crónica agudizada sí. Eso sí que sí. Ay, me he ido a hospitalizar en el peor momento de la historia, con el planeta Tierra entero en emergencia sanitaria. En caos. En caos. En los tiempos del coronavirus. Mi familia en casa preocupada. Pero allá en España. En España, sí. ¿Y aquí con quién vive? Aquí solo. La verdad es que que me pille esto viajando solo no es lo más agradable del mundo, pero uno elige cuando, cuando se enferma, ¿no? Llevo dos años y medio de viaje en moto por Sudamérica y me voy a poner malo justo en la emergencia sanitaria del coronavirus. ¿Tú vienes de España en moto? Bueno, de España no porque hay un pedazo de océano en el medio. Ah, ¿qué te siento? Salvo que le pusiera flotadores a mi moto. Ah. ¿Y de tu moto dónde la dejaste? En Gaira. ¿Tienes familiares en Gaira? Tengo una buena amiga que me ha traído el destino, que me ha prestado un apartamento muy bonito. Una de cal y una de arena, dice el, dice el dicho, ¿no? Ya, ya. Me han hospitalizado, llevo tres días con prostatitis crónica agudizada. Algún germen ocupa oportunista en mi próstata, lo cual hace que me duela la barriga, que la tengo hinchada, que a veces tenga fiebre, que 
me me por la pata abajo como un viejo de 80 años y que en general pues no pueda disfrutar de la vida porque sin salud no hay nada no hay disfrute me acaban de meter un enema de puta madre por el culo me cago aquí de momento no ha llegado ningún paciente con coronavirus no gracias ni que llegue. <risa> que llegue ¿no? Yo en cuanto la gente me ve que tengo acento español me preguntan ¿Y desde cuánto llevas en Colombia? Así como quien no quiere la cosa ah, sí, sí. <risa> Y digo, no, llevo desde diciembre no. <risa> Hay problema, conmigo no hay problema Pero se asustan, se asustan ¿no? Claro, claro Yo creo que hoy es peor ser español que ser chino Ah, claro Para lo que es la gente, ¿verdad? ¿Y cuándo me voy para España? Sí. <risa> Buena pregunta. Ahora no. Hace ver. varios días que ya no hay aviones que vuelan. Imagínate. Hijos no tienen. Hijos. Hijos. De momento no. De momento no. Que yo sepa. Yo creo que se iba a novia Samaria. ¿Eh? No consigo novia Samaria. ¿Samaria de dónde? O sea, de aquí de Colombia, así. Ah, novia Samaria. ¿Alguna historia tenía? <risa> Pero es muy difícil elegir, si es que aquí uno le dan ganas de casarse con, con todas <risa> y de procrear. Son muy, son, sois muy buena gente, la, el pueblo colombiano en general. Sí. sí. Lo cual se manifestaría varias veces a lo largo de la cuarentena. En ese balcón he hecho muchas historias de Instagram. Lo que ha provocado que alguien se haya dado cuenta en qué edificio estoy alojado y que ahora mismo estén ahí abajo gritando mi nombre. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien o qué? Muchas gracias. Los colombianos sois la hostia, macho. Que la gente de aquí es increíble, que desprendéis un calor impresionante. Que, que tu novia me quiere ver. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿Las historias en Instagram o qué? Bueno chicos, pues nada, que un, un gusto saludaros, muchas gracias por acercaros, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Es bonito, es bonito. Mientras no llegue al nivel de Michael Jordan y esa gente, todo perfecto. Bueno, pero es que esto no solo sucedió aquella vez. Pasó más veces. El día antes de que me ingresaran en el hospital, me bajé a la playa para meterme en el mar y en una especie de ritual místico pedirle a la agüita que por favor me sanara que me encontraba muy malito. Cuando de repente divisé en la orilla a dos seres humanos sonrientes que dijeron ¡Agustín! ¡Te hemos encontrado! Ellos eran mis salvadores. Simón y Manuela, que justamente, además de bellísimas personas, que me alegro un montón. Mira, yo creo que de las consecuencias más positivas de la pandemia fue haberles conocido. El caso es que encima Simón era chef y se pusieron a cocinar para la gente del edificio porque ellos también se habían quedado encerrados. Así que, además de cariño y amor, me dieron un montón de buenos alimentos durante el tiempo que estuve por allí. Pero es que además... Simón y Manuela no fueron los únicos en traerme comida. Buenos días. ¿Cómo andan? Trajeron sandía hoy. Zapote. Zapote. ¿Eso qué es? A ver, esto qué es, qué es exactamente esto. Este es zapote. Delicioso. Zapote. Para hacer jugo. Tiene que dar giaisiaco. Afrodisíaco. Afrodisíaco. Pero muchachos, que yo estoy aquí solo, que, que me... <risa> como un mono. No, 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 no es el tiempo para pa estar tomando algo afrodisíaco, ¿eh? Es una belleza. Les presento al paisa de las frutas y a su amigo el carretillero, quienes se ocuparon durante toda la cuarentena de que no me faltaran vitaminas. Les compré tanta fruta que al final nos hicimos coleguitas. Tanto que un día aproveché para preguntarles cómo vivían ellos la situación. Está muy dura la situación. Todo se ha congelado. El turismo, comercio, el comercio. La alimentación para nuestros hijos. La alimentación para sobrevivir. Nos estamos exponiendo cada día más y cada día más que nos dé una pandemia a nosotros. Dios quiera que no nos vaya a dar ni a nosotros ni a nuestros hijos. Es muy duro esto. Todo el día usted bajo el sol caminando y ves que le va bien y ves que le va mal. Hay veces que no hace nada, hay veces que pierde su fruta, porque se le pudre a uno 
y ya no, ya no sirve así. Me dijeron que el 60% de la población de Colombia vive al día, ¿no? Como para nosotros, sí, sí. Vive día a día. el día a día. Ocho años viviendo con este negocito día a día. Si un día no venden, no comen. No, no comemos, claro. comemos fruta. Sí. <risa> vaya un poquito de banano. Me la vamos licuando. <risa> a mí personalmente me da mucho dolor de que las personas que no tienen ayuda de nadie. Porque uh -huh. yo al menos tengo un tesón de dormir y tengo una comida que me tiene a la boca para gente que no tiene absolutamente nada. A veces que recorriendo las calles encontramos gente más pobre que nosotros, que no han comido nada, les colaboramos con una frutica. Nos nace el corazón ayudarles también a ellos. Eso yo creo que es gran parte del espíritu colombiano. Claro, sí. Como humanos, ¿qué aprendemos de esta situación? A valorizar. A, a valorizarnos más. A valorizarnos más a y, valorizar y a valorizar más las... Eh, a las cosas amigos que nos rodean no, las amistades a eso aprende uno mucho esto le da una enseñanza a uno demasiado que sepan ustedes que me hacen muy feliz con toda esta fruta que me, que me traen ¿eh? gracias y mi familia está muy contenta si sí, nos lo saluda claro claro me dicen ay menos mal que te tienen no no sin bolsa compadre ay, sin, bolsa. sin bolsa sin bolsa de plástico que es que yo soy enemigo número uno del plástico ah, sí, por la... El otro día me dio un documental Un océano de plástico, está en Netflix y hay que verlo Que muestra la cantidad de plástico que hay en el océano Sí. sí. Que nos entra en la cabeza las toneladas y toneladas de plástico Que nos estamos comiendo el plástico a través de los peces Las gaviotas que las diseccionaban y tenían a lo mejor 20 cachos de plástico dentro de la barriga oh, sí, sí, o Es sea, sí, una sí. locura, una locura, locura, de verdad Por eso yo os insisto, y a quien vea esto también que si existe la posibilidad de usar cartón o papel en vez de plástico, y es que aquí en Colombia ha sido, junto a Perú creo, que el país donde más plástico visto. Y también sería en Colombia donde más experimentaría una suerte de locura mental transitoria. Sí, señores, así estoy pasando mi cuarentena. Jugando con la sandía, con la piña, con las bananas, hablando con los castus... En fin, ya van dos meses y son mis mejores compañeros. Nunca se enfadan, me nutren, me refrescan y encima pueden ser buenos objetos decorativos. ¿Acaso no me imaginé esto al entrar por la frontera de Colombia? Que acabaría estando atrapado en una casa durante dos meses. Aprovecho estos tiempos de cuarentena para hacer una apología a ultranza de la fruta. La fruta es nuestra aliada. La fruta te ama. <ríe> Come fruta. Hijo de fruta. Ay Dios mío, me estoy hablando loco. Tanto tiempo solo. <risa> A menudo es en los momentos malos cuando más nos encontramos con nosotros mismos y afloran esas partes que solemos guardar bajo máscaras socialmente funcionales. Los días eran como fotocopias y, a pesar de estar en un sitio privilegiado, en mí fue creciendo la angustia derivada de no poder moverme, de no poder salir de allí, lo cual traté de paliar gracias a las medicinales videollamadas con Robe, Pachamama, Bibi, Fidel, Pepe, Narci, Pablo, Paquito y Somosilla, Quique y la abuela de Quique, Cata y el perro de Cata, Zapi, Anrit, Jorge, Julián, los amigos de Madrid, mi tía, mi hermana, mis padres y por supuesto la dueña de la casa, mi máxima salvadora, la Toya Montoya, quien a pesar de rogarle que me dejara pagarle el alquiler o al menos los gastos derivados de mi estancia allí, se negó en rotundo ambas cosas y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Si eso no es hospitalidad, dime tú qué es. Lo bueno del karma es que va y viene. Y en una de esas tardes que al ocaso, civilinamente, me bajé a la playa debajo del edificio, que no había peligro ninguno, tuve la inmensa suerte de conocer a Ana Ruge y Diana Gutiérrez, una cantante de ópera y una violonchelista que también estaban atrapadas en el edificio. Entonces nos pusimos a hablar y tuve la inmensa suerte de que otra vez más 
la gente de Colombia trajo más color a mis últimos días en el país. Entonces, hablando con Ana, se nos ocurrió que dado que ella cantaba bastante alto, no le hacía falta micrófono ninguno, que por qué no le dedicábamos unas canciones a, de celazotea a la gente de los edificios circundantes. Y lo hicimos. Viviendo sin miedo, lo hicimos. Gracias. 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 Listo, señor. Ya le envié el correo. Entonces, apenas me llegue la respuesta de que estaba de acuerdo con la reserva y todo el, y el valor y todo, yo le envío el enlace para que se pueda hacer el pago con tarjeta de crédito. Vale, déjame que lo estoy revisando. Vuelo 29 de mayo. De acuerdo, pues mándame el, el enlace de reserva y compro ya el billete. Le de acuerdo, ¿Vale? muchas gracias. Bueno, Hasta luego, chao. Que esté muy bien, chao, chao. chao. Tras dos meses y medio tratando de conseguir un vuelo para España, porque ahora mismo la situación no está para viajar en ningún lado, acabo de conseguir el vuelo. Así que, 29 de mayo, vuelo para España. Pero, estoy en Santa Marta y hay que ir en autobús. O sea que son unas 25 horas para allá, las 10, 11 horas de vuelo para España, más las 4 para mi pueblo. Es un viajecito. Cansa más eso que ahí en moto, ya os lo digo. Por lo menos conseguí. Y qué mejor forma de celebrarlo que bailando. Alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido y receloso. También furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo y animoso. Esos adjetivos del famoso poema de Lope de Vega y muchos otros son los que experimenté en mi ser desde que comenzó el encierro en Colombia y fui privado de la piedra angular de mi vida, la libertad. La libertad. Tras haber sido hospitalizado dos veces por una infección que no se terminaba de ir, me purificé Purificaba bailando con mis luces y mis sombras mientras observaba al mundo y sus humanos, rezando por los que trascendían a otro plano y pidiendo por quien sufre por vacías encontrar sus manos. Allí medité mucho sobre el futuro, mirándonos, sintiendo que mucho mejor nos iría si en vez de rearmarnos, nos reamamos. La historia de nuestra especie está marcada por incontables cicatrices y adversidades y aún así llegamos hasta aquí, a este día, en este tiempo y este espacio. Me gusta pensar que somos enanos subidos al lomo de un gigante disfrazado de universo que nos lleva muy, pero que muy despacio, por un largo paseo astral. Y mi conclusión fue que al final, como toda guerra, como toda catástrofe, esta acabaría por terminar. Y desde ese balcón, mirando atardecer, me preguntaba, ¿aprenderemos algo? ¿Nos cambiará la mente? ¿Lo tendremos más claro? ¿Seremos, ¿Seremos más conscientes? Más Como si de una ceremonia en movimiento se tratase, me despedí de aquel lugar honrando la fortuna de haberlo tenido, así como la comida, la seguridad y los cuidados. Y sobre todo los ángeles de la guarda que encarnaron en los humanos que me hicieron compañía, mis parceros del edificio, a quienes invité a una cena de despedida antes de grabar con Simón al día siguiente el videoclip de Hablando en Colores. Él sobrevivió en el verano más salvaje, o sea, es como... Y bondadoso, mira las flores blancas allá abajo. Bondadoso, bondadoso. Esa fue la lluvia de hoy, bro. Eso fue la lluvia de hoy. Es así, bro. Súper. 
Dado que no había vuelos nacionales, después de 25 horas de autobús, llegué por fin al aeropuerto de Bogotá, donde mi periplo americano se pausaría unos cuantos meses hasta que la situación mundial me permitiera retomarlo. Y volé. Volé recordando aquello que una noche visioné bajo las estrellas de Gaira, que la vida continúa a pesar de todo, que cosechamos esperanza a pesar de todo, que la humanidad avanza a pesar de todo, que se equilibra la balanza a pesar de todo, que estamos vivos y que podríamos no estarlo, y que lo mejor de Colombia es que está llena de colombianos. De colombianos.